ni habari kwanza Mfahamu jogo na nguvu zake za ajabu. Unajua kama jogo ni zaidi ya kitoweo, kamata mambo kumi kumuhusu jogo. Mwandaji ni Dennis Mpagaze, imesomwa na mimi Jimmy Godfrey. Hii ni habari kwanza. Dunia imebeba mengi, zembea kuyajua maisha ya kumudu. Uamuzi ni wako. Hata Mungu alivyotupa akili alituachia uamuzi wa kuzitumia, ukiamua kuzitumia akili zako kulala sawa. Yeye atakulinda usingizini ili uvune umaskini wa kutosha. Ukizitumia akili zako vizuri na kuchapa kazi, atakubariki huko huko kazini hadi ushangae mwenyewe. Ya, yeah, ndivyo ilivyo. Hebu tushirikishane mengi ya huyu kuku dume. Yaani jogo kwa lugha tamu ya Kiswahili anafahamika kama mtindi wa mama na roster kwa lugha ya kizungu ama lugha chungu ya kikoloni kama mwarubaini wa Semunge. Lugha ambayo kizungumza vibaya watumwa wanakucheka. Kwanza kabisa kuna mtu akisikia neno jogo, anawaza kumla supu. Mwingine anawaza chipsi kuku. Lakini mtu huyo huyo ukimwambia jogo anatoa nuksi. Jogo ni mlinzi wa nyumba. Jogo huleta bahati. Jogo hutibu nguvu za kiume, atakwambia ushindwe na ulege kwa jina la Yesu mtakatifu. Na wakati Yesu mwenyewe alimtumia jogo kuthibitisha usariti wa Petro. Kabla jogo hajawika leo utanikana mara tatu na Petro kweli akamkana mara tatu na injili zote zimeandika pitia Luka 22:34, Mathayo 26:33, 35, Marko 14:29 hadi 31, Malizia na Yohana mtakatifu 13:36 hadi 38. Unaita ushirikina na wakati makanisa ya kale yalitumia nembo na minara ya jogo kabla impira Konstantin ajaje na msalaba wa Mungu wake Tamus kwa sababu walijua siri ndani ya jogo. Wewe ukiona jogo unawaza chipsi kuku na wakati wa china wana hadi mwaka wa jogo kwa sababu wanazijua baraka zake tele zilizomjea kiumbe huyo. Wewe unawaza nyama na wakati wa Japani wanamuona jogo kama ni messenger wa Mungu, yani mgeni wa Mungu. Jogo ni hazina ya wachawi kwani humtumia kurogea watu. Jogo ni nguzo ya Wafaransa ndio maana hadi pale kwenye geti ya ikulu yao, Eris Paris inachata ya jogo. Timu ya Tottenham inafahamu siri ya jogo hadi kuifanya kuwa nembo yao. Kule Iran jogo ni mjumbe wa Mungu, bendera ya kanu ina picha ya jogo. Pengine ndio maana Moi aliuika kama jogo maisha yake yote. Klabu ya michezo ya Uturuki, Denis Po, inachata ya jogo. Orodha ni ndefu sana. Tuweze kuikatisha ili tuangalie mambo kumi kumuhusu jogo. Tunamzungumzia jogoo mwenyewe. Emu achana na hayo machotara ambayo yanakuwa kwa kutumia sindano na madawa kama binadamu. Sizani kama yana akili timamu majogo hayo. Uliona wapi kuku anauta moto na kutandikiwa sehemu ya kulala kabisa? Hmm. Haya tuachane nayo kabisa tudili na jogoo asilia. Namba moja, Jogoo huondoa nuksi. Wazungu, Wahindi, Wachina na Wajapani wanasema jogoo anapowika ufukuza wachawi, mapepo, mikosi. Nuksi bala pamoja na mashetani yaliyotawala usiku ndio maana ni hatari sana kuamka kabla ya jogo kuwika. Nadhani knowledge hiyo hata babu zetu walikuwa nayo ndio maana kila familia ilifuga kuku siku hizi kila familia inafuga ndevu na nywele. Bure kabisa. Warusi wanakwambia kabla ya kuingia kwenye nyumba mpya au nyumba ya kupanga hakikisha jogo analala humo kwanza ili akiwika aondoe nuksi. Vinginevyo ndoto za ajabu zitawasumbua sana. Utakuwa kama yule bwana aliyeota anajifungua, akaamka asubuhi kajisaidia kitandani, mke akamnasa kibao, ndoa ikaishia pale pale. Yaani unashughulishwa na mandoto ya ajabu utadhani ulikula chakula kigumu usiku, lakini pia kuna nyumba ndio ilikuwa machinjo ya watoto wa shule na wake za watu, ukihamia bila kufukuza nuksi, mambo yako lazima yaende hovyo, mambo yako lazima yaende kombo, ulikuwa na pesa Ulikuwa na pesa inapotea, ngumi ndani ya ziishi, magonjwa ndo kila siku, kila kitu kinasimama, kuibiwa ndo usiseme full nuksi tuzani guest za uswahilini. Waislamu wanashauriwa kufuga jogoo mweupe nyumbani ili shetani na wachawi wasifike kwenye nyumba zao. Soma Mujam Ausat ukurasa wa na moja volume 1 na pia hadis 677, lakini pia ni mwiko kwa Muislamu kumponda jogo kwa sababu ndo huamsha kwenda kuswali alfajili na mapema. Ukisikia jogoo anawika kamuona malaika. Ukisikia anakoroma kamuona shetani. Muombe Allah akulinde. Mbili, jogo huleta bahati katika biashara na kazi. Huko Ujerumani, Slovakia na Bulgaria, 
kabla ya kuanza kilimo wanachinja jogoo ili wapate mazao mengi hii ni kafara ya wazungu kuifanya Afrika ni chukizo mbele za Mungu tumefundishwa hivyo lakini kafara za uchinjaji ndio sadaka kubwa kuliko sadaka zote hata wana wa Israeli walipochinja walitoka utumwani wazungu wa Hindi pamoja na wachina huweka alama ya jogoo kila wanapoanza kazi kila wanapoanza kazi mpya ili waifanye kwa ufanisi Ukiamka asubuhi hakuna madaraja ya misimama hao. Sisi tunakuwa mawapi? Mbona tuna majogoo mengi sana Afrika? Kwa nini tunaendelea kuwaachia wachawi kutumia majogoo hayo kurogea? Afrika ukimwona kuku kwa mganga, jua rangi yake ndio imemponza. Waganga wetu wanafundisha kutumia jogoo kuwaona wachawi live. Sijui ili iweje sasa. Unakutana na mganga anajidai eti anaweza kufanya zindiko la hatari kwa kutumia jogoo. Bola hata wale waganaga wanaotumia jogoo kutengeneza tegu la kukamata wezi, vibaka, majambazi na wachawi. Hao nawapa big up sana. Wazungu na wachina hadi leo wanaamini jogoo akiingia jikoni ujue ni mwaka wa neema. Wewe jogoo akiingia jikoni unamtimua kwa mawe pamoja na viboko, halafu unamfukuza sasa utazani punguani. Wanasema jitahidi sana. Jikoni usikose hata kifaa kimoja chenye chata ya jogoo au picha ya jogoo. Yapo masufuria, visu pamoja na majiko yenye chapa za jogoo. Lakini pia wanaamini ukitumia vifaa vyenye chata ya kuku unajiongezea neema. Wajapani wa Faransa pamoja na Wareno hutumia alama ya jogoo katika vitu vyao vingi kama mabati, majembe, pasi za mkaa, masufuria pamoja na mapanga. Hakuna nyumba inayoweza kuwa na baraka bila ya jogoo. Wanaamini hivyo hao Wayahudi. Jogoo ni ishara ya umaarufu, ujasiri, upendo na heshima. Jogoo ni mdogo lakini akiwika kijiji kizima kinajua, maana yake ni kwamba jogoo ana uwezo wa kukupa umaarufu kijiji kizima na duniani pote. Kama unahitaji cheo na jina lako livume kama anavovuma jogoo kwa kazi yako, jogoo ndio jibu. Jogoo anaweza kukufanya jasiri kutokana na ujasiri wake wa kupigana bila kuchoka. Nasikia jogoo anaweza kumuua chatu. Wakorea wengi wanamtumia kama tatu kwa sababu ya uwezo wake wa kupigana hadi kufa bila kukata tamaa. Jogoo anaweza kumfanya mtu mbaya kuwa mtu mwema kutokana na hurka yake ya kuacha kuku mwingine hale kwanza na yeye hula mwishoni. Afrika mtu akikuheshimu sana anakuchinjia jogoo. Ukienda kutembea kwa mtu pamoja na jogoo mkononi, hakuulizi utaondoka lini. Habari za mgeni siku ya kwanza Siku ya tatu mpejembe akalime hazitokei kabisa kwa mgeni aliyekuja na jogoo. Namba 4, jogoo huzuia watu kuzama majini, mabaharia wa kizungu na wa kichina wanaweka tatu za jogoo kwenye miguu yao ili wasizame kama jogoo anavyoelea kwenye maji na wao wanaelea tu. Namba tano, dini zote zinamkubali jogoo. Jogoo katika Ukristo ni ishara ya msamaa na kufufuka kwa Yesu Kristo ndio maana makanisa ya zamani yaliweka alama ya jogoo juu kama tunavyotumia msalaba leo hii Wayahudi wanamheshimu sana jogoo kwa sababu ndio humsifu Mungu kila siku kwa siku mpya huko Bolivia wanaamini jogoo ndo alitangaza kuzaliwa kwa Yesu Kristo ndio maana wana ibada ya jogoo siku ya Christmas jogoo huletwa kanisani kushiriki ibada jogoo anapowika usiku wa manane anatukumbusha kuzaliwa kwa Yesu Kristo sisi akiwika muda huo huo kesho ni kisu lakini pia jogoo anawika ili kutukumbusha dhambi zetu tuweze kutubu umechepuka usiku tubu na usirudie tena Biblia inataja jogoo kama kiumbe mwenye akili sana soma Ayubu 38 hadi 36 katika International Bible Biblia za Kiswahili zina tafsiri nyingi ni vizuri unaposoma Biblia jitahidi uwe nazo za lugha tofauti tofauti itakusaidia pia baada ya jogoo kuwika Petro alijutia matendo yake. Kwa Wakatoliki jogoo ni alama ya mwanzilishi wa kanisa, lakini pia sehemu hiyo ya kaburi la pita ndo sehemu kuu ya Wakatoliki kuhiji kote duniani. Kanisa lenyewe lilijengwa na Papa Julius wa pili ilikuwa ni mwaka tano. Sita. Jogoo hutoa ishara ya hatari ili watu kuchukua tahadhari katika nchi za Babylon, Israel, Misri, Iran. India, China, Amerika na nchi zote, Waoskanavia wanaamini jogoo anapoona hatari huwika. Jogoo akiwika inabidi mjipange vizuri, akiwika usiku hata saa mbili usiku. Kaa chonjo kuna jambo linakuja anawataarifu mjiandae namna kukabiliana nalo. Wao wa Japani wanamuona jogoo kama ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu, akipita mchawi nyuma ya nyumba yako, jogoo anakuambia kwa sauti ya chini kama anaunguruma hivi, 
Siku hizi maovu ni mengi ndio maana jogoo anawika bila ya kufuata muda hata kuchati chati na hawala zako ukiwa na ndoa yako usiku wa manane pia jogoo hapendi akiwika kagua simu ya mume wako ili mdundane unaposikia sauti ya jogoo ndotoni jua kuna mambo hujayatekeleza amka ukoyafanye Saba, jogoo huzuia moto nchi nyingi za Ulaya Marekani pamoja na Asia Wanaamini jogo ana uwezo wa kuzuia moto ndo maana kwenye milango ya nyumba zao huchora picha ya jogoo mwekundu. Huku kwetu jogoo mwekundu ni mzuri wa kurogea watu. Lakini pia wanachora picha ya jogoo mweupe mlangoni kuilinda nyumba yako pamoja na nguvu chafu, nguvu za mashetani, nguvu za majini. Nane, jogoo ni ishara ya haki. Ukweli pamoja na usawa. Kuna hadithi moja huko nchini Ureno. Bwana mmoja alisingiziwa kuiba hivyo akahukumiwa kunyongwa jamaa akamwambia jaji aliyekuwa anajiandaa kula jogoo mezani kwake alikuwa ni jogoo mzima ambaye amekaushwa vizuri sana mkinifunga kitanzi shingoni mniwe kwa kosa ambalo sijalifanya huyo jogoo atasimama na kuika jaji akasema kwenda zako mbuzi wewe jamaa akasema haya ni nyongeni walivomfunga kamba ile wanataka kuvuta ili kunyonga yule jogoo akasimama kwenye sinia na kuika jaji akakimbia sana kifo kikaweza kuhairishwa. Jamaa akaondoka zake hadi leo wa Reno wanatumia jogoo kama alama ya haki pamoja na usawa katika jamii. Teknolojia ya jogoo ikitumika tutaona mengi sana mahakamani. Tisa, Jogoo hutibu nguvu za kiume. Jogoo ni dawa ya nguvu za kiume. Kila kukicha malalamiko kuhusu nguvu za kiume yamekuwa yanaongezeka. Vijana wenye umri kuanzia miaka 30 na kuendelea ndo wahanga wa tatizo hili. Mzunguko mmoja tu anatoka jasho ndio maana wanaume wengi wanaibiwa kila kitu sasa kama hilo ni tatizo kwako usikonde chukua korodani za jogoo choma na kausha juani saga halafu anza kuzilamba utaniambia kama mama yoyo hajakimbia korodani za jogoo ziko ndani eneo kati ya upaja pamoja na mbavu za mwisho upande wa juu wa uti wa mgongo karibu na figo Kumi, jogoo ni kinga ya mabalaa Wayahudi pamoja na Wahindi wanasema unaweza kumtwika jogoo mizigo yako yote, madhambi na mikosi yako yote. Wayahudi walifanya hivyo kabla ya ile vita ya Waisraeli pamoja na Waarabu. Waarabu wakaliwa kichwa mapema mno. Wao walisoma Yom Kapuri wo. Sala yenyewe iko hivi. Wanasoma Isaya moja ya tisa, Zaburi na saba kumi, pamoja na Ayubu 33 mstari wa 23 hadi 24 kisha wanamchukua jogo alafu anazungushwa kwenye kichwa cha mlengwa mara tatu kisha wanasema maneno yafuatayo this is my exchange my substitute my atonement this roster shall go to its death but i shall go to a good long life and to peace ngoma inakuwa imekwisha wananuia matatizo yote yanaondoka yanamkimbilia ya jogo goti by the name naitwa jimmy godfrey tafadhali bonyeza alama nyekundu chini ya video hii imeandikwa subscribe kisha bonyeza alama kengele